Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam berbagi Masih bersama saya di video sekali ini Oke, okay, saya udah lama juga nggak upload ya Tapi kemarin saya upload lah uh, Satu dua video ya uh, Pada video kali ini Saya ingin uh, membahas mengenai uh, Untuk memulai usaha Kira-kira Teman-teman uh, yang Memang ingin memulai usaha Sebaiknya Usaha jasa atau e, barang ya jadi menjual barang atau menjual jasa ya service or products oke okay? namun sebelumnya sebelum teman-teman melihat e, full video saya sebaiknya teman-teman subscribe klik tombol merah ya sebelah kanan bawah ya untuk mensupport saya supaya upload terus oke okay, segitu Oke, okay, baik. Uh, jadi untuk memulai bisnis, kira-kira apa yang akan kalian pilih? Bisnis di, bergerak di bidang uh, dagang ya, uh, produk memiliki produk seperti itu atau memang kalian uh, berbisnis di jasa ya? Baik itu jasa, misalkan jasa uh, mengajar ya, jasa konsultan, lalu jasa apa saja ya uh, untuk uh, mengawali bisnis ya? Uh, semuanya ada plus minus ya memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan tapi kalau misalkan disuruh, disuruh memilih bisnis apa yang cocok untuk pemula saya jawab adalah uh, jasa tapi balik lagi tergantung dari uh, peluang pasar ya jadi kalau misalkan kalian bergerak uh, di perdagangan ataupun uh, memiliki produk yang ingin kalian jual dan memiliki pasar marketnya itu mantap gitu ya jadi untuk memulai bisnis Sebenarnya yang e, pertama kali itu bukan modal ya, tapi adalah market. Siapa yang mau membeli barang atau jasa kita? Ya, kalau modal itu bisa e, dicari ataupun bisa tanpa modal. Jadi kita bisa tinggal mengatur untuk e, term paymentnya, e, waktu jangka pembayaran, ada DP, ada progres dan sebagainya ya. Tapi yang terpenting adalah marketnya. Ketika market itu ada, siapa yang ingin membeli jasa tersebut atau barang tersebut? Kalian gampang sekali untuk mencari barangnya. Nanti kalian bisa survei barang-barang apa atau jasa-jasa apa yang kalian bisa subkonkan yang bisa kalian cari harganya lebih murah ya. Jadi misalkan ada tiga atau lima ya yang bisa mensupport kalian itu untuk uh, memiliki uh, harga yang lebih murah ya. Jadi memang saya sarankan itu adalah uh, uh, marketnya dulu gitu ya. Jadi kalian harus buat marketnya dulu sebelum memulai usaha. Uh, yang pasti ada produk atau jasanya ya misalkan mau membangun apa atau menjual apa atau memiliki jasa apa ya baru kita memiliki uh, produk atau jasa tersebut gitu jadi itu sangat gampang sekali kalau sudah ada marketnya gitu ya jadi kalau misalkan sudah ada marketnya uh, saya bilang tadi gampang sekali kita untuk uh, memulai dan itu uh, insya Allah akan berjalan dengan uh, lancar ya kalau misalkan kita sudah tahu marketnya sudah tahu ada kita barang dan jasa yang kita dagangkan seperti itu ya jadi kita tinggal uh, apa promosi ya tinggal kita promosi lalu kita uh, follow up dan sebagainya ya oke okay. nah tapi kalau misalkan kalian kendalanya banyak ya uh, yang kendalanya modal ya uh, ada juga kendalanya tidak punya relasi itu kan ada solusinya jadi semua yang e, terjadi itu sebenarnya semua yang ada sekarang kondisi sekarang itu banyak orang yang berhasil yang sudah mengalaminya ya jadi bukan so, bukan masalah ya misalkan kendalanya modal sebenarnya kan modal itu kalian bisa cari investor atau bisa juga kalian atur di term pembayaran misalkan e, DP ya DP diperbesar atau dibuatkan progres seperti itu ya misalkan kalian ada, e, mempunyai jasa jasa misalkan jasa servis AC atau jasa e, ke apa namanya konsultan ataupun e, jasa pembangunan pemborongan gitu kan jadi kan kalian bisa hitung tuh kira-kira modal yang dikeluarkan berapa dan kalian bisa e, minta DP berapa gitu dan 
dengan cara minta DP ini sebenarnya uh, tergantung ownernya juga kadang ada yang mengabulkan ada yang juga tidak gitu ya kalaupun misalkan tidak ada yang mengabulkan coba kalian buat uh, perjanjian seperti apa sehingga kalian memang tidak benar-benar tidak menggunakan modal gitu jadi modal itu bukan uh, masalah ya lalu misalkan tidak ada market tidak ada market uh, seperti apa saya punya produk saya punya modal tapi saya tidak punya market nah berarti kalian harus memperkuat marketing ya dari sosial media ya dari offline juga kalian harus memperkuat marketing tapi memang paling powerful adalah sosial media kayak kalian perbaiki websitenya kalian perbaiki sosial media dan sebagainya ya itu penting lalu balik lagi apa yang dipilih ya kalau misalkan saya sebagai pemula dalam berbisnis apa yang saya pilih uh, saya di produk atau di jasa uh, saya memilih jasa ya yang pasti jasa itu hanya mem, uh, apa namanya pertama kita hanya mengeluarkan kemampuan kita, pengetahuan soft skill, hard skill kita dari dalam diri kita yang pasti ya dan tim kita misalkan seperti itu modal tidak terlalu besar tanpa modal pun bisa banget gitu dibandingkan produk yang kita harus nalangin dulu dan sebagainya jasa itu powerful sekali jadi kalau teman-teman memiliki keahlian kemampuan dijual saja jasanya ya yang pintar bahasa Inggris buat kursus bahasa Inggris yang pintar matematika buat kursus matematika ya yang bisa uh, desain bangunan bisa buat uh, apa freelance uh, konsultan bangunan dan sebagainya yang punya jasa pemborong juga bisa gitu kan yang punya kemampuan servis TV ya servis AC dan sebagainya juga bisa membuat uh, apa usaha di bidang jasa tersebut gitu jadi jangan uh, bingung ya yang pasti kalian harus mempunyai kemampuan yang pintar ngomong juga bisa ya jasa apa lah ya misalkan jasa kursus public speaking ya kursus dan lain-lain dan sebagainya itu tidak memiliki modal nah setelah kalian dapat satu dua proyek itu kalian bisa gulung uh, ininya apa namanya uh, duit yang tadi profitnya itu bisa kalian gulung lagi gulung lagi gulung lagi sehingga kalian bisa membuat uh, pengembangan bisnis untuk kedepannya dan kedepannya pun kalian bisa uh, tidak hanya jasa kalian bisa uh, apa ya menyediakan untuk produk juga jadi kalian harus mencari produk apa yang kira-kira cocok ya ya yang penting tidak membebani cash flow Oke dan saran saya ketika kalian memiliki uh, bisnis coba kalian awali jangan berhutang karena ketika berhutang itu sangat berat sekali untuk kalian uh, mengawali bisnis kalian yang memang belum ada profitnya belum ada omsetnya hindari hutang terutama bank atau pinjaman online ya kalau misalkan ada yang mau investasi investor ya balik modal apa misalkan ada keuntungan bagi hasil tapi ada kerugian juga bagi bagi rugi jangan mau bagi untungnya saja itu kalian oke okay lah gitu ya tapi kalau misalkan mengawal bisnis jangan pinjam di bank jangan pinjam di uh, pinjaman online dan juga jangan pinjam di orang lain lah gitu karena kalian akan kesusahan kalau misalkan tidak ada profit tidak ada omset bayarnya pakai apa gitu dan kalau mengawal bisnis kalau bisa Lakukan dulu sendiri, jadilah Superman dulu, jangan jadi Avenger dulu ya, karena kan kalian e, masih mengawali ya, kalian jadi OB-nya, kalian jadi e, staffnya, kalian jadi orang lapangannya, kalian jadi produksinya, kalian jadi finance-nya, kalian jadi adminnya, jadi panjang dan sebagainya, sehingga kedepannya kalian bisa e, menjadi seorang e, direktur atau pemimpin, e, mungkin nantinya kedepannya menjadi perusahaan yang besar ya, itu kalian bisa tahu uh, hulu sampai hilirnya jadi jangan uh, belum ada omset belum ada profit kalian langsung buat uh, apa sistem organisasi yang rumit seperti sudah perusahaan-perusahaan corporate besar gitu ya padahal kalian baru memulai gitu kan nah itu yang memang dituntut uh, makanya nama namanya itu adalah pengusaha ya entrepreneurship ya kewirausahaan pengusaha Oh enggak jadi artinya pengusaha kan pengusaha orang yang berusaha ya ya kalau orang yang berkarya itu namanya karyawan ya karya one nah one itu kan karyawan karyawati ya laki-laki atau perempuan nah yang pasti karyawan orang yang berkarya kalau pengusaha orang yang berusaha jadi kalian harus berusaha putar otak kaki di atas kepala di bawah boleh ya yang penting usahanya berkah sumbernya jelas ya dan melimpah pasti ya oke demikian video saya jadi kalau kalau kalian misalkan memilih usaha untuk awal untuk newbie newbie entrepreneur pilihlah jasa kalau menurut saya karena resikonya kecil ya tidak seperti menjual produk ya yang resikonya cukup besar dan memiliki dan biasanya memiliki modal yang cukup besar juga oke bagi teman-teman yang mau berusaha 
jangan uh, patah semangat selalu berusaha uh, berdoa dan ju- jangan, ju- jangan jangan lupa uh, tetap uh, semangat ya menjalani hari-hari semakin berat saat ada apa uh, keinginan itu pasti ada jalan ya there is a will there is a way ya oke okay, demikian video saya uh, kalau misalkan teman-teman suka silahkan like share and comment di bawah ya ada pertanyaan atau ada materi apa yang kita ingin diskusikan atau kita ingin sharingkan. Oke, okay, demikian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.